Türkiye önemli bir aşamadan geçiyor. Güzel bir demokrasi sınavı veriyor. Partiler yarışıyor ve inşallah milli irade sandığa yansıdı. Şimdi sandıktan çıkıp sayılması, seçim kurulunda birleştirme tutanaklarına dönüştürülmesi ve ilan edilmesini hep birlikte bekliyoruz. Aslında oylar kullanıldı. Ee, seçim güvenliği anlamında Türkiye'de bir sorun olmadığını hepimiz söylüyoruz. Zira bir kısım hatalar olsa bile sistemin doğru çalıştığını ve bütün partilerin sandıkta müşahitlerimiz, sandık kurulu üyelerinin hatta itiraza yetkili kişilerinin olduğunu da söylüyoruz, biliyoruz. Kanun bunu öngörüyor. Aynı zamanda ilçe seçim kurullarında yine partilerin üyeleri var, temsilcileri var. Dolayısıyla birleştirme tutanakları esnasında o üyeler temsilcilerin dışında adayların da parti müşahitlerinin de yine orada gözlemci olarak bulunmasının mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla şu anda açıkçası bir panik havası içerisinde gelişi güzel bir şekilde kurumları suçlamanın bir anlamı yok. Dolayısıyla madem aylardır sandıkta önlem alıyorsunuz, madem siz sandıkta olup biteni, sandığın sonucunu herkesten önce bileceksiniz, o zaman sizin bir öngörünüz olması gerekir. Ama kurumları suçlamadan çıkıp. Bizim de sandıktan aldığımız bilgiler var. SAS sistemimiz çalışıyor. Dolayısıyla bizim de bir öngörümüz var. Ama hepsinden öte bizi bağlayacak olan, herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ve bu tutanakların ilçe seçim kurullarına yansıması ve birleştirme tutanaklarına dönüşmesiyle birlikte de gerçek fotoğrafın ortaya çıkmasıdır. Aslında Şöyle de deniyor, buna da şaşırıyorum biraz, e, itirazlar ediyor AK Parti ve itirazlar sebebiyle de bizim önde olduğumuz sandıklar yansımıyor, onun için AK Parti önde görünüyor. Hayır, bu itirazlar çok uzun zaman almaz, çok da fazla itiraz yok açıkçası. Bundan sonra daha ziyade olacak, geçersiz oylara ilişkin ve diğer işlemlere ilişkin ilçe seçim kurulları nezdinde olacak. Ama bunun için de bir acelemiz yok, neden? Salı günü saat 15'e kadar her parti sandıkta olup bitenle ilgili geçerli geçersiz oylar ve diğer meselelere ilişkin itirazda bulunabilir. Mesela biz şu anda bütün Türkiye'yi tarıyoruz. Var mı bir problem diye bakıyoruz. Hiç acele etmeden ve saat 15'te salı gününe kadar itirazlarımızı etmek üzere bir hazırlık yapıyoruz. Şu an geldiğimiz noktada hem Türkiye Büyük Millet Meclisi tablosunda hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün. Sonuçların Türkiye'miz açısından ve partimiz açısından hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görüşmek üzere inşallah. Şimdi çok net ifade edeceğim durum şudur. Meclis tablosu aslında bizim simülasyonlarımız ve bize yansıyan verilere baktığımızda meclis tablosunda çok net bir Cumhur İttifakı üstünlüğünü görüyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara önde olduğumuz çok net bir husustur. İnşallah diğer hususları birazdan biraz daha fotoğraf netleşince ortaya koyarız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşürüz.